，俺老公的这个同学太不靠谱了。去年他有孩子，俺包了一个两千块钱的红包，今年轮到俺了，他都给了一个这破银元。我看你手上拿的这块银元还是平过级的呀。这样，我先上手瞅瞅。啥平级不平级？不都一个盒子装个破烂货吗？不值钱的东西。公博评级 M S 6 2分的湖北龙，这东西还是破烂货吗？这品相多好啊！车轮转光，明显的没有流通痕迹，挺漂亮的一块银元啊。呃，刚才听你说这是你老公的同学送的，咦，俺老公的好同学啊，关系好得很。哦，关系。从小学一直到高中，一直都是同学。哦。那关系，那平时那好的管穿一条裤子。哦，那怪不得，你要真是普通朋友，我觉得不会送这个东西。嗯，这不都不不值钱的东西吗？啊，这俺、啊、他生孩子的时候，俺爷子随两千块钱的红包，现金。随两千块钱。这轮到俺了，这可知道他是个啥人了？啊，都给个不值钱的破烂货，叫<笑>我气了，我当然都想跟他翻脸。啊，我想给他打电话，我俺不要了，以后别联系了。俺老公非但不愿意、哦。你的意思，你要给给那个同学打电话，把这东西退给退给人家？那当然了，那两千块钱都换我这破烂货，我肯定不愿意啊。哦，我明白了，你的意思，怕这块银元他值不了两千块钱，是这意思吗？他肯定不值，肯定不值。嗯，嗯、呃，咱家里面应该放的没有银元啊。哎、这这啥银元？这不都一个好盒好看的盒子装个破烂货吗？嗯。我如果说啊，你们家里放的有银元的话，我估计你不会这样说。呃，我先给你讲一下，这个公博呢是咱们国内评级银元的公司里面相对来说比较硬一点的，大家都非常认可它。M S 6 2分呢 ，M S 代表着这块银元没有流通过，没有使用过。62分分数已经不低了，因为这个银元评级它最高分数是70分。但是真能达到七十分的根本就没有，只要是老银元，最多最多能达到六十六分、六十七分。你相对来说六十二分已经算是极品的品相了。然后咱们再看一下，这个是湖北龙，在这个咱们国内这个龙阳里面带龙的银元里面，这个湖北龙相对来说啊比较常见。晚清那时候，湖北那时候铸造这个银元啊还是挺多的，虽然多。因为毕竟一一百多年了，能达到没有流通的这个状态，还是非常非常少见到的。呃，像普通的这个湖北龙，呃，一块呢，一般也就三千到四千块钱。但是这个 M S 6 2分这个状态呢，一般，嗯，最起码得在万元左右了。呃，你刚才说这个去年您给他随了这个两千块钱的红包是吧？是的，那他今年给咱一个一价值一万的东西，这你觉得还是破烂货吗？咦、嗯，那你这一说，他给俺老公这关系挺真的很呀。那肯定呀，我刚才就说了，真是普通的朋友，普通的关系，他不会送这个，能明白吧？这再说今年是龙年，又刚好是龙阳，是吧？也是算是望子成龙的意思吧，这寓意也好，价值还高。这没必要再生气了，幸亏你老公拦着。你要是真是说把电话打出去，给他说，哎，把这东西退给他，然后以后不联系了，那人家也很生气。因为毕竟人家给咱挑选的这一件东西吧，我觉得非常用心，比直接给钱要强得多呀，是不是？嗯，那你这一说，那真是嘞，幸亏俺老公拦着我了，要不丢人丢大发了。哎，对，我刚才也说了，这东西您看一下。1909年那时候铸造的，距今已经一百多年了，在家里边一般都是当传家宝留着。呃，这个你要是不缺钱、不等钱用的话，完全可以放家里当传家宝。真啥时候要是缺钱了，你也可以随时出手变现，越放越值钱。一总，那谢谢你老板，没事儿，来问燕子，谢谢你哈。哎，没事这都是小误会啊。好，好，再见啊。你好。想弄点啥？老板，叫你帮帮忙。你看有没有啥专业的工女，叫这个东西一劈两半？一劈两半？对。呀，这是一块银元呀，还是一块赵币总厂
，这么好的银元，为啥要一劈两半啊？那多可惜啊！嗯、说起这，我都来气啊！啊，这个银元本来是啥吧？是俺爷，他传给俺爸的。当时俺爷是吧？嗯。他有四块银元。有四块。对他有四个儿子，俺爸老大。哦，一人一块。对，一人一块。不偏不向。只有一个带龙的，然后俺爸是吧？他是属龙的，所以我这个带龙的传给俺爸了。哦，那挺好。对啊，这挺好的呀、啊，这不是？但是从俺爸到俺这儿，我还有个弟弟，俺弟俩。嗯。俺弟俩，然后俺爸嘞，叫这个银元吧，给我了。嗯。但是俺弟不知道。哦。这后来这俺弟不知道咋知道嘞，有这个银元银元了，然后都是说这个东西可值钱嘛。嗯。他因为然后因为这个银元是吧，俺俩吵了不来了，到最后、啊、因为这块银元吵架了。对现在不愿意，对，要给我整这个银元，到、啊、最后俺俩和解了，说的是啥吧？讲这个银元是吧？嗯，一劈两半，意思都是谁叫叫俺爸谁也不偏，谁也不向，一人一半，把这块银元一划两半，对，一人一半，对，这不是在家里面吗？这上面还有个印子呢，我拿个小刀子，嗯，搁那划划，没有划开，太硬了。哦，确实我看到了，这这这这是你们专门划的？对，这刀划的，划不开，这不是想说你不是专业吗？那应该有专业工具。啊、哦，一划划一劈两半啊，你的意思是来我店里让我找工具把它划两半你兄弟俩一人一半对，皆大欢喜，多好嘞！哎呀，想法非常好，也确实挺好。一就老爷子就一块银元，一人一半那挺好。但是银元跟其他的不一样，你比如说，你说老父亲有一百块钱，那你们兄弟俩一人分五十，对吧对？那挺好。但是这银元跟那个钱还不一样。这块呢是造币总厂，在龙阳里面非常出名。龙阳三剑客之首就是他，哦，价值相对来说还真不低，哦，价值比我大。正常的，如果币面没有戳记，没有划伤，字口清晰，龙鳞清晰，这一块得一一两万，一两万，对，管管你值钱吗？但是啊，你们现在你看，就这样，你们用刀子划的是吧？哎呀，太可惜了，这不划多好，用刀子这一划一下，他这个损失啊，最起码一半以上，一半以上。对，那一您的意思不到一万？那现在肯定不到一万了呀。耶，那你谁知道啊这？我那我下面再跟你说一下，如果说呀、啊，你就像刚才像你说的，拿工具吧，把它拉两半你们兄弟一人一半你知道它价值还有多少吗？有多少啊？也就是银价的，一块银元二十多克，银银的现在一克应该是五块多，按五块钱一克算，一百多块钱。那你们你们兄弟俩一人几十块钱，明白不明白？谁懂的是啊？你呃是这样，我给你一个提议，回去啊跟你弟弟商量商量，你们不是要平均分吗？对，你们实在不想收藏，你们可以直接卖给我。卖完钱，你们俩平均分也行，这是第一点。第二点呢，我父亲把这个银元给你了，是吧、嗯？对。哎，给你了，你不行，你自己收藏，你补偿你弟弟一些，补偿个几千块钱，对不对？也行。说实话，你们把用刀子把这划了之后，这这这已经对他的这个价值，这损失已经非常大了。你真是拿两半，真是一文不值了。你你说这我。谁想到了这？这真是豁然开朗。刚才，刚才你也说了，你这你爷爷是吧？你那传给你父亲，你父亲再传给你。再说实话，说实话，这就是传家宝，对对不对,对？对，你何必把它破坏掉呢？是吧？老板，我看你也是个实在人，说实话还给我出点子啊。那、啊、我回去给俺弟弟我商量一下。对，他愿意要钱嘞。不中，我给他几千块钱。哎，对对对对对,对,对,对,对,对，有事好商量嘛，毕竟是亲兄弟呢，对不对？对不中，我来叫他过一块，咱俩俺俩来点店里，哎，卖多少钱让他看看，省得我弄那。哎，可以可以，啊、那这样解决挺好，是不是？省得这是俩人俩兄弟生气了，来收起来啊，呃，好好的放着，别再回家拉了啊，再拉一拉真是不值钱了。行行行啊，谢谢老板。没事没事没事。你好。想弄点啥？老板，你给我看看俺家的传家宝，管卖多少钱？传家宝能卖多少钱？不过美女，你是不是来错地方了？咱这儿主要还是玩银元，这这瓷器咱不懂啊。这个瓷器不重要，重要是里边的老钱、啊。哦，里边有东西。对。没事，你倒出来我看看吧。老板，你这桌子不中，你给我找个垫子垫子。哦，得用东西垫着是吧？对,对，这里边多是吧？
。哦，行行行行，来我这儿有，我这儿有，来来来来来，到这上面可以吧？好好。呀，呀，这么多铜钱呀、啊，还真不少。呀呀呀！这个铜钱，这可值钱了。可值钱了。嗯，多了能回家。哎呀。哎，你慢点，慢点，慢点啊，好好好慢点，慢点。我我刚才看掉地上了一个，掉地上了一个。一会儿咱们咱们给它捡捡起来，好吧？好好哎呦，又又掉地又掉地上一个。行行，您别倒了，我看您这已经倒出来不少了，里面还有是吧？还有好多。好多行，我先看看，好吧？好,好。呃，主要咱们玩的也不是铜钱，玩的银元。但你这铜钱，不过这看着好像都是宋代的铜钱，从哪来的？这是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对，你父亲给你这，那你就放家里呗。这为啥要卖呀、啊？这不是我在还房贷吗？还房贷？嗯，还房贷一一个月还三千，一年都得三万六。那是。我已经还两年了，还了七万二。哦。这本金才给我减了一万多，叫我实在愁的没办法。我、哦哦、现在还不起了。还不起了。那确实，那房贷啊，现在咋说呀？还两年，那你搁以前的房贷利率还挺高，对，是不是啊？对，确实吃不消、嗯。那吃不消。那你，你虽然当时你首付贷的时候啊，还挺好，感觉很付的钱很少就能住房子了。对对。但是当你还房贷的时候，你发现你前面几年还的好多都是，好多都是利息，本金没还多少。确实是这样。<笑>啊，我去周金云了，找俺爸俺妈去了。啊。俺妈把他两个养老金六万块钱都给我了。哦，呃，就你爸妈，你亲爸妈。对、啊。那你不错呀。给我了，但是六万块钱还是不够啊。啊、哦。我都走了，俺爸说的，这之前俺老太爷留下来的，这都奔地里奔出来的这些。奔地奔出来的。对。在地里，反正就是找出来的。对，一直攒攒攒了那么多。啊，放在瓶子里面了。对，一直攒那么多，他说你拿着吧，给你用用记。哦明白了，这你说这老太爷留下来的，那也是传几辈人了呀。是的，是的。啊！我想着这得值可多钱，就我的房贷我全部还完，我这不是没压力了吗？啊、说不定剩下钱我还管再买辆车。嗯，美女，你这想法非常好，可惜我刚才看了一下，大致看了一下，全部都是宋代的铜钱。你要是换换朝代，呃，如果说是比如说是清代的，你要都是雍正、顺治。那你要那么一大堆，还真能卖一些钱，但是这宋代的铜钱啊就不值钱了，不值钱，可能跟你的多也不行啊，这多也不行啊，你这能有多少？这这这瓶子里面这这，可着劲儿装这一瓶子，你能装一千个，了不得了，是不是？但是这铜钱，这宋代的铜钱就这品相，这还都是北宋的，像这种也就两三块钱一个呀，两三块钱一个吗？对，了不起两三千块钱。你那么好，你这你这这这么多那个铜钱啊，还没这个瓶子值钱呢。我虽然不懂瓷器，但是我看这这小天球瓶子挺好看，明白吧？那我这空欢喜一场啊。那你空欢喜一场，你这你们是贷了多长时间？三十年。是的，是的。三十年，那你这反正有的还了，六万块钱。不过你这爸妈，你看给你资助六万，你再找你公公婆婆，找其他亲戚先借点先多少把本金还点也能减轻一点压力，是的，是的对吧？确实，这个还房贷的压力也太大了。那是，反正这这个东西搁谁身上都难受。呃，以后我得想办法开源节流，其他我也没啥好办法。这个铜钱呢，呃，虽然我这个懂一点儿，知道它的价值，但是咱不收这个。这个你对，还还咱们还拿回去吧，因为毕竟你看传了几代人了，是吧？传了几代人了，也是传家宝。呃，虽然价值不高，但是也有一定的意义，是吧？咱还装瓶子里边，留起来，好吧？好好好，谢谢你。俺、啊、老公啊，交俺家的钱全部还成这了，是不是上当受骗了、嗯？上当受骗？我看你拿的都是银元呀、啊。你给我报着看看，这个东西能值钱吗？这三块确实能值点钱呀、啊，两块大清轩三，还有一块是 N G C 的盒子，造币总厂。这些银元啥情况？跟上当受骗有啥关系啊？我跟你说吧，俺老公要钱没有？嗯，一个来要钱，他都给你这笔
啊，这笔嘞都是我以前挣租上银，存十来万块钱，哦，都是用我的钱买的。我最近不是需要钱吗？嗯，上银行就取现金了，一看银行卡里怎么几千块钱，没钱了。哦，你的意思就是你老公啊，拿着一些存款。你的存款，然后都买成这个了。对呀、啊，跟他朋友一块儿，天天啥事儿不干啊，专门研都研究这些医院嘞。哦，明白了，明白了。我不知道到底这个医院到底值钱不值钱。明白了，呃，我想问一下，你老公买这些银元是啥时候买的？呃，六七年前。六七年前。对。就是等于说，二零一七、二零一八年。对，从那一片买嘞。那你要老你老公那时候买的，现在。虽然啊，行情不好现在，但是肯定是赚钱了。赚钱不赚钱我不知道，反正是我的钱没有了。你的钱没了。我的钱没有了。<笑>呃，你的钱没有了不要紧啊，这些不就是钱吗？可以卖的。就比如说我手上拿的这个是造币中场，龙阳三剑客之首，并且还是 NGC 的盒子，虽然给的没有分儿啊 ，XF， 算是一个九七的吧，因为原味包浆。状态非常好，像这一块这种状态，两万多，一块两万多。对啊，一块就值两万多。真的假的呀？呃，我再跟你说其他的，等一会儿咱再讲真的假的，好不好？好这一块呢是大清轩三，跟这个是一样，我看都是公博的盒子，叉 F 四十五分，都算是通货品相吧。不过味道都不错，传世包浆。字口清晰，这也是龙阳三剑客排在第二位的，哎，品相也说得过去。像这个，嗯，现在虽然跌价了，我估计也得个万二八千的。这个也得万二八千。对呀、啊，呃，你我我想问一下，你老公就是不是十几万全部都买成这个了？对呀、啊。买了有多少？多得很。多得很。嗯，说都说不过来，一个他要一一个五十，全是医院。我的天呀、啊！都是这。那你这三块是你随便拿的？我随便直接拿三块，我就想来问问价嘛，到底值不值钱嘛？我的天呀、啊！那你老公发财了？发财不发财我不知道，反正是我想叫我的钱要回来，我一说花钱没钱。你有没有想过，就就你随便拿三块，这三块，你现在要出手的话，我给你拿给你拿四万，三块银元就可以给你拿四万。那你要是你家里面有很多，那最起码估计得一百块以上了。那岳母他说话咱能打慌，你不要钱，拿到医院去都叫还钱，这都是钱说的、啊。说就是还还钱，那你老钱拿去吧，去重新卖去了说的。我跟你这样说，你老公啊没骗你，哎，那你只要玩银元玩的时间长的就没有亏钱的，只是赚多赚少的事儿，明白吧？那你这你这收不收啊？我收啊。你这是急需用钱是吧？我都想花钱了，但是没有钱不，他不是给我没钱花了。对，医院随便拿，我不随便拿三块吗？随便拿三块。对呀、啊。啊，呃，跟你老公已经商量过了。商量不商量无所谓，那都是我的钱买的。那可以啊。我说了算。那这你这是准备出手三块还是？我先买一块吧。先买一块。对，我先买这个吧，这个不是贵一点吗？先买这个。哎，就这两个我。那你要卖这个的话，我给你拿两万。两万两万呗，给我这一段花了不多了吗？行行行行。行那就这样说了啊，跟你老公说过了。那行，这这这两块留着。嗯。这两块留着，把这一块留下来啊。好。那就这样说，我给你拿钱。可能我我的说法呢，你不认可。不是不认可。你的说法，我觉得我也不太认可。我这有时候说话比较直，老哥，你知道吧？没没。就比如说您说的就是这个，这个是啥来着？大型一连的，你这这，你、啊、你让我看的是哪哪个？就你刚才说的这个是吧？这个，这是江南，以四，酷平一两。呃，我说实话，老哥，你看啊，银元有酷平一两的，有酷平七千二分的。他晚清那时候呢，是有一个啥呢？就元两之争，是不是？因为咱们国内当时没铸造银元之前呀、啊。咱们的银两都是按两来的，一两是三十五到三十七克，老哥，明白吗？呃，没事咱一一一样一样的来。然后呢，但是国外的银元，一那时候国外往咱们国内流通的银元呢，阴阳、坐阳，还有赞人银元，包括日本的龙阳，哎，他们呢都是按一元，一元就是一块钱，上面写的是一元，然后呢。他们的重量是酷平七钱二分，也就二十六克五到二十七克。他那时候清代的洋务派为了和国外接轨，所以呢建议把银元
，也搞成一元的。然后咱们有保守派，你说咱们国家用银两都用几千年了，为啥要跟人家一样啊？然后他那种保守派呢，愿意造成一两的。一开始，保守派占上风，从一开始铸造的银元有很多一两的。但是，一两呢？它是三十多克，它不是三十一克。没有这个硬币就三十到三十二。老哥，你先听我讲。以前晚清的时候是银本位，银本位是三十五到三十七克，一两，能明白吗？它做出来的银元也是三十五到三十七克，不会是三十一克。然后呢，因为做出来之后。你拿着这个银元一两的银元去给人家换，没法换。你说人家拿两块，你说拿那个怎么换那个普平七钱二分的，就那种二十六克多的？对对对，这个他没法换，发现这不行，短暂的发行流通，然后赶紧回收，还搞成怎么样呢？搞成普平七钱二分，虽然是普平七钱二分，按照咱们重量来的，其实呢跟国外的重量是一样的，也是一元的那个重量。明白吗？所以咱们国内但凡上面是是酷平一两的都很贵。首先它是早期，再一个，它那个流通时间很短，很多都是样币，很多有一个唯一流通过的就是伪双龙一两。哎，对，就是这个，就这个短暂的流通过，这个叫流通币之王。就这种一般现在也是几十万，好品的上百万，明白吧？但是你这明显的是假的，首先老哥，你得相信当时的做工啊。你就这做工，这做工，你别说再搁到现在了，你就搁到晚清那会儿，人家因为老百姓本身是银银本位，人家摸这大洋摸的多呀，天天见，你就这拿给人家一看，人家连看是不是银子都不看，光看这容，人家知道这是假的。然后你像你说的像这种样币，你不知道样币。老哥，样币你得做的最起码得差不多呀。做样币为啥？首先你做出来一些，让那些当官的看一下，这样做行不行？你说你做就做成这样的，那工匠不得把他头给他砍了？这做做工非非常粗糙。另外一个，再一个，你做样币虽然晚清很腐败，他是缺点缺那点钱，用假的来做。你就样币，你也得做用银的来做呀，这连银子都不是，怎么可能是真的呀，老哥？这行有铜，啊，这一批有铜，他这个啊，有一有一批是铜的，是吧？不是，放大镜看，他跟那个咱们银元不一样，他表面有有那个铜字，嗯，那行，我我只能说啊，咱俩的认知不一样，我觉得反正是东西不对，认知不一样，我只能说这个是是交流吧，我也不不需要说什么认识，我就。心里早有这个打算，我说这个东西，这是不好听的话，这个但是硬币造出来的话，一般的人也没见过，我们在国内都没见过，对，确实没见过。但是市场上去买一个这个，除非那个粗制滥造的，这个有边版边上有这个有英文字母跟那个的，嗯，很少见是吧？我在北京。去找也是没人见过啊、哦！你在北京也找过专家问过是吧？专家，反正是啊，这上面你说是边道上有那个大清国造币专厂、哦，还有那个就是这那个英文字母。行吧，老哥，我这我只能说这是一言假，这做工这做工粗糙、嗯，我看来这做工非常粗糙，跟样币一点都不沾边您可能说的跟没见过，确实我没见过这样的。叔叔，你俺奶给我这几块银元能换钱吗？呃，我先上手看看吧。叔叔，你就好好看看，最好是能换两百块钱。能换两百块钱？你这几块银元还别说，还都是老银元。一眼开门，这个是三年的大头，这个是开国小头，上面是孙中山。哎，这个品相不错。另外一个是传阳。二十三年的传阳品相也可以，小朋友，你这银元从哪儿来的呀？这是我过生日的时候，俺奶给我的。过生日的时候？对，今年我十四啊。从十二开始发，十二一块，十三一块，十四一块。哦，从你十二岁开始，呃，奶奶每年在你过生日的时候都送你银元。
。哎呀，看来你奶奶也不简单啊，哎、这放的银元挺多。俺奶说这是他太奶奶，我太奶奶开穿的。哦，那这是传家宝了，那确实，这银元在谁家里都是传家宝啊。那你奶奶给你的时候，没有安排你啥吗？没跟你说吗？安排了，他说好好放着、啊，好好放着，啊，那确实，你想一下，传家宝都给你了，说明你奶奶很疼你，但是为啥要卖了呀？还要卖两百块钱？因为我爸呀，长期在工地里干活，哦，他肩膀不得劲儿、嗯，肩膀不得劲儿，嗯，啊，在工地，对我在网上看那个按摩器，按摩肩膀的那个按摩器啊，嗯。他至少给一两百。嗯，哦，我明白了。呃，你父亲在工地工作，然后肩膀不舒服，然后你想给父亲买一个按摩的按摩肩膀的东西是吧？对。哦，需要两百块钱。嗯。哎呀，你还别说，你这小朋友挺孝顺，今年十四岁了是吧？对。那得上初中了吧？嗯，初二。哦，非常好。那你这个事儿有没有？跟你父亲或者跟你妈商量一下呢？没有，没有，不想让他们知道，想给他们一个惊喜，啊！家里没钱，家里没钱。哎呀，这小朋友，还别说，真孝顺。你这个想法很好啊。然后，但是你这奶奶给你的，这可是传家宝。你像你年龄小，可能对这个不太了解。你这今天啊，这是碰到叔叔了。你要是真是碰到那种。那种特别心眼特别坏的商人啊，你想要两百块钱，那人家三块银元给你收了，真给你两百块钱，那不是吃大亏了吗？我跟你说一下他们的价值吧，好不好？好。你像这个传扬，这是民国那时候的，民国中后期吧。前面呢是孙中山，后面是一个帆船，因为他带帆船，所以在我们行内啊都叫他传扬。像这一块呢，得一千多块，就这一块一千多，你知道吗？那得不少钱啊。那是啊，然后这个是开国小头，开国小头上面也是孙中山，开国纪念币嘛，就这个品相也得千元左右，大概一千左右啊，就这一块。另外呢，这个是大头，上面袁世凯，中华民国三年嘛，袁世凯。嗯，这个虽然说品相弱点估计也得千元左右。你想一下，就三千块钱的东西，你要是卖了两百块钱，你是想一下，你奶奶到时候知道了，会不会觉得心疼？是吧？嗯，我觉得小朋友你挺孝顺的，心肯定特别好。这样，呃，银元呢，你奶奶给你的还是传家宝，你好好留着，好不好？好好留着。然后呢？你不是需要两百块钱给你父亲买那个什么按摩器是吧？是。呃，你这样，呃，叔叔呢？今天借你两百块钱，借你两百块钱，你回去拿着这个钱呢，去给你爸爸买那个按摩器。呃，这这是借给你的，明白不明白？以后你长大挣了钱，到时候还来我这店里边，把这钱还我，行不行？行。啊。嗯。等我赚钱之后，我一定报答你。你报答不报答的就就不说了，到时候还我钱，好好上学。现在你别想着挣钱，现在就好好上学，把学习成绩搞好就行了，好吧？来，银元你还拿着啊，把银元好好放好，这是你奶奶给你的传家宝，知道没？好，谢谢叔叔。啊，没事没事。你好，想弄点啥？我看恁这干回头老东西了，金元宝恁收不收？金元宝，嗯，呃，我能看看。你看看，我的天呀、啊！出去了。行，你先坐那儿，先坐那儿，先坐那儿。啊，金元宝，嗯，挺重，摸起来。嗯，你金的可得重啊，金的密度大。你这东西从哪儿来的呀？这讲起来可有故事了。有故事。在民国的时候啊，俺老太爷哦，号称都在这个周州地区啊，周半城，周半城。对，半个周国都是俺老太爷管的。哦，那比较厉害了。你看咱这周家沟这渡口啊，以前的管制权啊，各个收费，谁家收费啊，全是俺家来收的。我的天呀，那比较厉害了，有钱。对呀、啊啊，这是走这个运河，这支支流啊，你说这水上一坝
哦，这样说。我的天哪，那你这家世显赫呀、啊！嗯，那是的，在民国的时候，嗯，俺老太爷有八个姨太太。哦，你想想，怪不得。嗯，那你这个东西是你老太爷给你的？对呀、啊，八个姨太太总共有二十三个孙子。我的天、啊，二十四个闺闺女，一个人分一个，哦、一人分一个，就这种金元宝。对，你想分出有五十多个来，这家伙一天呀。那你这想卖多少钱呀、啊？嗯，这个具体我也不知道价，不过我打听了一下，那会儿一百万以上吧、啊。最低得是一百万也是。啊、嗯，对啊，一百万拿不走。咱说实话啊、嗯，真要是民国晚清那时候的金元宝，就是还是实心的这么重，嗯，那你要要价一百万，没乱开价。对呀、啊，我没乱开价吧？对吧？嗯、没乱要价、嗯，我觉得价格很低。嗯，你就一个银元宝，如果说是特别重的，那也得得几十万呢。对呀、啊，你更何况金元宝，金元宝更少。是啊，但是你这东西我看着可不老啊。嗯，这老，在中国地区只有俺家里有，其他不管是你听我讲啊，不管是工艺也好，不管是它的重量也好，还有它这个做工，这这这一看，这是现代的工艺。你看它这个表面，你搁以前哪有古法的工艺啊？这这这这就是古法金的工艺啊，这肯定是现代的东西啊。这不可能嘛？那你这东西我看着是一眼假。你这想卖一百万，这个梦想肯定是破灭了。另外，我觉得这也不是老的。你你说的刚才那故事讲的挺好，什么一会儿周半城啊或者啥的，讲的挺好。但是我看着这肯定不是老的，这工艺就是现代工艺。我跟你讲的这个故事啊，啊，它实际它不是我的故事。哦，不是你的故事，这是俺朋友的金元宝。哦，你朋友的。是，也是俺朋友的故事。你给我讲了。啊，这等于说这个金元宝是你朋友送给你的。嗯，对。啊，他确定他家里是以前都那么牛。大地主。啊，对，都那么牛。啊，那你这不行，这咋看着这也不对，这我也受不了。那这样吧，嗯、老板。啊。嗯，他只要是金子，他不管老不老，对不对？啊。嗯，他得有个价格。那是。嗯。他要是金子，那你开个价。他要金子，就这实心的这么重，那也不便宜。对呀、啊。是吧？但是我看着。连金子都不对，那不可能吧？这这么大一个金子，呃、你咋会说不是金子嘞？呃，我这边呢，现在主要做的是银元这一块、嗯、玩的也是银元。但是搁以前，我是做金银首饰出身的，明白吧？我做了将近二十年的金银首饰，是不是金子，我还是能看得出来的。那可能是这个金子的纯度可能不够，你看着开价吧，反正。啊，你的意思让我嗯给你估估价。接下来呢，你店里不能空手而归呀！我给你这样吧，嗯，呃，东西呢，我肯定要不了，嗯，你要让我给你估估价呢，我就给你估估价，嗯，像这个东西呢，在古玩街上啊，我估计，像这这种现代的工艺品啊，能值个百十块钱。哎，算了，我看你有月啊，给这个元宝有月啊，哎，百十块钱给你了，一百块钱卖给我，百十块钱不是说一百多吗？意思？呃，不不不不，不管多少钱。呃我不收，我只是给你估估价，老弟，来，东西你还拿着啊？万一，说实话啊，因为我这边比较年轻，搞这个搞得少。嗯。万一我眼力不足，真是民国晚清那时候的，那不你不亏大了？一百万的东西啊，你一百块钱卖给我，对不对？有可能啊，有可能。是吧？嗯。哎，你再到别家问问，行吧？对对对对对对，行。老白，啊，朋友拿两个龙样，换我个大头。你看划算不划算？我先上手看看吧。别人换一个，我感觉我占大便宜了。老板，你再给我好好看看。哦，占大便宜了。哦，这三块银元，这一块是大头 ，P C G S 给的是 V F 三十分这还是一个大头中原。那这块银元就是你自己的了。是我这是俺爷给我的。哦，老爷子给你的。也喜欢收藏银元啊，然后这个俺这小孩都一个人分一块哦，那不错，那看来老爷子的一个收藏实力还是非常雄厚的呀。嗯、啊，我收藏比较多啊。那这两块就是你朋友要拿来给你换的。对，这是咋回事吧？上一次去朋友家了，然后他说他、啊、家里也有银元，我说我有银元。哦。然后他又跟我说他啥？我嘞，我是一个大头啊。那天专门拿过来银元过来找我来了，他说：“你看我的银元怎么样？”哦，他跟我说的这个龙，这个带龙的比这个带大头的贵
。那确实，呃，一般情况下呀，那大头银元确实是比较便宜的。带龙的呢，因为都是晚清的，呃，它不管它的存世量也好。嗯，它的这个精美度也好，肯定是没有带龙的好，一所以它的价值呢，嗯、呃，大头银元就没有带龙的贵，那是。对呀、啊，朋友他也他也喜欢手上银元，他、啊、他手上那个龙比较多，他、啊、说他没有个大头，啊，他想用两个换换一块，他说管意的不错啊，啊，他意思叫我赚点便宜，让你捡个便宜啊，我刚才找你过来问问。呃，你听我讲啊，首先啊，这俩啊，他这俩也是半元。确实带龙，我看了，这都是日本日本的这个龙阳，你看这上面有吗？小日本。但是日本的龙阳啊，跟咱们国内的龙阳还不一样，咱们国内的龙阳一般半元啊，除了云南半元龙以外，价格都挺高，都比这个大头价格高。但是这日本的银元呢，玩的不多，没人喜欢这个，不值钱。首先啊。它的存世量大，第二点呢，咱中国人跟小日本都有仇啊，一般非常抵触这个日本银元，所以呢，这个玩这个日本银元的人啊也非常少，造成造成它的市场价非常低。像这种日本银元带龙的半元，市场价也就两三百块钱一块，明白吗？两三百块钱一块，这两块了不起也就五六百块钱。然后呢，咱再反过来再说一下这块大头，这个大头可不是普通的大头，你可以看一下背面，每两枚当一元，中元，也就是五角的意思，两块这样的换一块一元的大头，呃，大头银元呀、啊，一元的很多，存世量也大，所以它比较便宜。咱们常见的三年。九年、十年普通版的这个三年大头啊，一般一块也就一千多块钱但是中原就不一样了，你别看它是中原，只有五角，它这个收藏价值啊，不是按它的面值来的。中原数量少，并且这还是 PC VF 3 0虽然给的分数很低，但是它的价值不低啊。像这个，没个万八千的你买不着。这这个一那贵吗？对呀、啊，所以从综合上来说。你朋友既然玩银元，嗯，敢拿两块这个日本银元给你换，就说明他知道这个价值。从侧面的反应了，反映出你这朋友啊也不实在，他就看你不懂，想骗你呢。他还跟他求啊，他说你看我们这连个龙，他说你看龙都比大头值钱，这是第一。第二，啊、你叫啥吧？啊，他我说你看，他那这个。医院比较干净，你看我这个太脏了啊，是吧？你看都没有他干净。哎呀，那不是他，有时候是包浆，他他是看你不懂，他就骗你不懂的。他的比较新，他的你看两个换我一个啊，感觉叫我赚个便宜、哎。别换，别换，还把这两块银元还给他拿回去，然后咱还要咱自己的。你想一下，五六百块钱的东西，想换咱一一万多的东西，那可能啊，对不对？再说了，这也是爷爷给你的，今天价值多大呀，对吧？那给它打开，老哥，这是从四川广元，嗯啊，四川广元，那你这跑得远啊？你来之前有没有拍照片啥的？没没没没。哎呀，是是是，老哥，你这是在哪买的？啊，在哪买的？在哪买的？在哪买？啊，就是。那你这说实话啊，你这都不对啊，不对啊，你这都不对啊，全部都不对是吧？那我看着这两个，这这，说实话，这这看着都不行，这还是一元，龙凤一元，也不对，也不对，假的吧？那你这反正我看着都是假的。你买的应该比比较便宜点，买的花五百。老哥，咱玩盒子币啊，首先咱不能玩野鸡盒子。什么是野鸡盒子呢？就比如说，就我拿的这个吧。国内的评级公司呢，咱们常玩的能能装银元的，一般就是公博、华夏、宝翠。你看这个呢，没听说过，这个是功德，功德。就仿照公博来弄的。
就像咱们喝雪碧一样，一般的雪碧对吧？你看那互联网上有说雷碧，对不对？哎，雷雪，那都是假的，野鸡，野鸡喝的，它装的银元肯定也不对啊，是不是？你说它评级公式都弄野鸡盒子，它，你说它里面装的东西会会真吗？另外，我看你这里面还有 PC 的。还有 PC 的，你就是买那种正儿八经的，这个国外的有 PC， 还有那个 NGC 都可以。但是你买 PC 的盒子，你首先你得到官网上去查询官网图，拿实物去对这个官网图，明白吧？能对得上才行。你像这个其实很好对啊，它这上面有编号，根据它那个评级编号去对吧？你看我给你对一个，你看一下啊，对一个你看一下。他这个盒子上的那个信息呢？我跟你说，从哪看？他这个最右下角这一串数字就是他的这个评级编号。你 PC 的，你就到 PC 的这个官网上去，去输入他那个编号。这编号是多少？四三七八四三七八，然后三三九四三三九四。搜一下，看它出来的结果是啥？看它出来的结果是它，然后并且你要跟那个，你要跟他们上面的得一模一样。我把它放一下原图，放一下原图就 OK 了啊。你稍等一下，它也是站人是吧？首先你把图放放大一点，它这个呢必须得跟你这个实物一模一样。首先，咱们看一下它这个官网图上的东西啊。首先，你看啊，呃，有没有看到它这个地方腿上面有有一个很明显的磕碰？能能不能看到？那咱们就看一下它这个实物上面腿上有没有磕碰？您看一下这个实物上有没有磕碰？有吗？没有。这说明这个跟这个不是一块币。就说明这是假的，假盒子，不管任何评级公司，对不对？你你首先你得对官网图，跟官网图上长得一模一样才行，是吧？哎，因为我们这行内人，你就是我们拿在手上一看，我就知道这是假的。但是你我说我是我说这是假的，那你没有没有信服力啊，是吧？所以咱就到官网上去对，以官网上为准。是不是？现在跟官网上的明显不一样，这就说明不是一块币，这是假的，明白吧？另外呢，咱既然去买评级币了，那就人家都知道评级，那肯定说实话，他也知道大概的价位。就比如说您这块儿赞人，您花了多少钱买的？花五百。五百块钱。呃 ，PC A U 五八的，现在虽然行情很差，跌价了银元，但是 A U 五八的估计。应该在三千左右，你说你花五百块钱能买到吗？对不对？有市场行情价呀，这也是普通的。老哥，你看像这地球币，像这种地球币九二 A U 九二的，现在跌价了，估计也得五十万。您说您花多少钱买的？哎呀，是花了五百。也是花了五百，对呀、啊。你说五十万的东西，你能花五百块钱买回来吗？咱们再说一下，就这这这这，还还有大的，哎，我得挡着二维码，主要是，嗯、呃，这个是也是功德，也是功德，这全部都是大千宣三，这里面就比较厉害了，只有中间这一块这这一块是流通币，普通的大千宣三，你像这个，这个是长须龙，这个是，这是短须还是啥？这是短须龙，这是短须龙，这个是反龙。这个是大尾龙，就除了这一个，老哥，就除了这一个是真品，不是真品，就除了这一个是流通的，能能个这这样的普通的，像我们价值估计一万元左右，像这个品相，你像你知道这其他的这一块能值多少钱吗？高的上千万，就最差的也得值几百万。你说你这一套你花了多少钱买的？你要说你是去农村老太太手里买，她可能不懂，不懂行情，花几百块钱，你说卖给你了，那可能你说捡漏
。你说人家都知道评级，你说那便宜了能会卖给你吗？如果是真的，所以这些都是假的。肖烟打铁柱。啊！啊，你好，你好，你好，呃，是刚才咱们在网上联系的是吧？对对对，呃、我天天看您视频，我跟你说，我谁都不想认识，啥专家、哪专家，我都想认你。哦，谢谢谢谢您的信任。这样，刚才不是说有藏品让我看看是吧？对，你给我看看这个真假，你看看真假。行行行行，呀，这是几块银元呀？嗯。我的天呀，你这些银元可都不是简单的呀！双龙，这个也是双龙，这个是原相共和。我的天呀，你这东西从哪儿来的呀？这那时候俺爸给我留给我的。哦，你父亲留给你的。嗯。你父亲怎么收藏这样的银元呀？他刚才没跟我说，他就那个时候把这银元给我，我就跟我说了，这几个银元特别值钱。哦、咋跟你说的？就说特别值钱。对，然后，呃，我这现在不是结婚了吗？哎，俺爸说了啊，以后我要是呃手里要是急用钱的话，你买房买车，呃，多管。买房买车。嗯，对。把这卖了，买房买车绝对没问题，是吧？是的。那是。说句不好听的话，以后要是给老公生气了，是吧？啊。离婚了，你就是只要有这一元，你换成钱，啊、你想换几茬换几茬。我的天，换老公都没问题，哎，那确实，这要是真的呀。你别说换老公，你换啥都没问题，因为这些东西在银元界里面都比大熊猫都珍贵。呃，这个咱就不说了，这也是最便宜的，原相共和。我看了也不是普通的，上面是带签字版的。就普通的原相共和呀，就这个品相啊，如果是真的，都得几十万。签字版的价格更高，都几百万。看吧，我就说俺爸不会骗我嘞。是吧？然后另外啊。再说这个，这个是湖北省的双龙一两，这个呢算是流通币里面价格最高的。湖北双龙一两也是流通币之王，特别厉害，也是数量非常少。这一个也是百万级的。最后这个，这个价格是最高的，这是广东双龙寿制币，这是。慈禧太后当时过六十大寿的时候，广东那边的官员啊，为了拍慈禧的马屁，当时专门铸造的，好像只有二十枚。放到现在，这东西如果是真的，能价值几千万。很可惜，这几个东西啊，我看着都不对，一眼假。这跟真的还是差得远了。这不对呀、啊，小爷，我那些人一开始给我看仔细啊。嗯我看仔细了，我觉得这些东西在我们行内来说，这种假是没有任何争议的假。你咋不会没争议到嘞？这可是俺亲爸给我的。啊，嗯，有没有可能就老爷子之前去古玩街或者去哪儿买的工艺品，是吧？那不对，你要说还是假了，你敢不敢给我发毒誓？发毒誓？对，你拿那全家，那那老婆孩子，你给我发毒誓。他要是真了，那毒誓都在银眼；他要是假了，那就算了。发毒誓真没干过这事儿。来，美女，东西还是你的。来，来，东西还是你的。你说大老远的我过来了，给你看看真假，又不给你要钱。你这什么老婆孩子的去发毒誓，咱隔不住那样做，是吧？你要不然你找别人看吧，我给你看不了。你这事儿我弄不了，弄不了。你肯定是心虚，我跟你说啊！哎，你不敢发毒誓，你就是心虚，你说的不对。呃，心虚就心虚吧，我可能是真的，我还是功力达不到，不好意思。你还浪费我那么信任你，我跟你讲，你连个毒誓都不敢发、呃。行行行，再见再见再见。您好，想弄点啥？老板，您这手金元宝不收啊？金元宝？对。呃，我能看看是啥样的金元宝吗？哎哎哎、拿的时候小心一点，别摔着。哦，黄金的。对。哦，上面还有字，嗯，喜字这个是，呃，老哥，你这个金元宝从哪儿来的呀？这这个是俺一个拜把子兄弟嘞，哦，他两个月前，他说他急用的钱，嗯，哎，然后给我抵押这儿了。你的把兄弟，哎，对，用这个抵押的。对，我以前年轻的时候啊，说实话，我经常咋说哎，朋友比较多，啊、哎哦，关系比较好的才能给我拜把子。
哦，在社会上有一定的地位。这这问题了。啊，哎，现在知道对不对？那明白明白明白，呃，我想问一下，你这个把兄弟，用这个什么金元宝，抵押了多少钱呀、啊嗯嗯？这钱也倒多也不多、啊，就抵押了两万块钱，两万块钱。哎，对，小数字，小数字。那、哦、他,他为啥要用这个金元宝抵两万块钱呀、啊？哎，说实话吧，嗯，俺平时不咋走动，啊、嗯，有五六年没见了。哦，五六年没联系过了。对啊，这在饭局上又遇到了。哦，哎、他现在在大城市发展。哦，做大生意。不在咱这小城市，哎，也算是做大生意。他说那一天正好有个合同要签，差两万块钱。哦哦哦，差两万块钱嘞，是不是好多年没见了？他还不好意思啊。那是。他立马给我拿出来个金锭。啊。又另外，给从他手上取来一个金戒指。金戒指。对，这个算抵押嘞。这个金戒指算是给我两万块钱的好处费。就、哦、送给你了，对，送给我了，金戒指送给你了，哎，对，然后又又抵押了一个这种金元宝，嗯、对，他说你不用，他说了，你不用担心，这个金元宝是咱家祖传的，哦哦，哎，对，两万块钱，说实话，你都是卖金子，也给我卖个七八万啊，对不对？明白了，明白了，啊，然后现在是啥情况？那为啥拿到我这儿来呀、啊？去俩月，我这看眼看时间到了，嗯，给他打电话，一打电话关机。哦哦，关机了，联系不上了。对，俩月的时间到了，他都用俩月，这我心里边也也发毛了。我说这个东西到底能值多少钱？啊，今天呢，就主要是过来估估价。哎，对我心里边好有个底儿。他如果说真值个十来万了，我倒也不怕了。他都是再用俩月，他下一次再见我了，他再给我个金戒指，这不都是对不对？明白了，事儿都是俩的事儿。呃，老哥，嗯，我先给您说一下啊，啊您这个把兄弟啊，嗯，说实话不地道。啥意思啊？你这个什么金元宝是吧？嗯，他如果是真的，嗯，就这个应该算是五两的。如果是真的，就这一个金元宝，嗯，价值上百万。他不卖，知道不知道？只是抵押我这儿，让我放心。老哥，你别以为就是价值上百万，你你别激动。嗯，但是这东西假的，假的，假的。不可能，不可能。你看这个颜色啊，嗯，首先你看这个没用手摸过的地方还金黄金黄的啊，你看这后面，嗯，铜的颜色都露出来了，等于说外表镀金，里面是铜。老黄金可能应该是不咋纯，不管老黄金还是新黄金，金的密度非常重，非常大，嗯，这用手拎着，没有一点砸手的感觉，那不重，我摸着也可沉啊，哎，不不。铜的，它实心的，它也有一定的重量，但是跟黄金比起来，错得远了。还有你，你那个把兄弟送你的黄金戒指，我看一下行吧？这戒指也可沉，我感觉没有一万多也卖不来。老哥，你这个戒指戴的有两个月了吧？有了。你有没有发现一点蹊跷？嗯。你看，也是金黄金黄的。对。你看这下后面的这个，嗯，后面这里，嗯，你看有没有颜色有点花白？有点可能是我摸着了，还是平常拿个这个戒指等于说连铜都不是，外表镀金，嗯，里面连铜都不是，都花白了，啥意思？等于说这两东西都是假的，你骗、那、假、个，对你那把兄弟啊、嗯，骗你了。你想象一下，老哥，嗯嗯，就这，他缺两万块钱，嗯，哪地方没有回收黄金的呀？嗯，随便卖卖也不值两万块钱呀、啊嗯，还做大生意的，嗯，还给你借两万块钱，嗯，这从一看。从一开始，嗯，他就是一个骗局，就骗你的钱的。俺是拜把子啊，管拜把子不拜把子吧，老哥，嗯，你去找你那个把兄弟吧。你看的准不准？呃，准不准？你再找别家再问问，行不行？这是金黄的，这这这快假了。你找其他人看看吧，老哥啊,啊，找其他人看看吧，抓紧时间啊。那我再找人看,看。那行行行行行行，你帮我看看，这俺婆婆给这银元管不管抵学费？呃，我先上手看看。哦，这是婆婆给的。对你给我看看吗？哎呀，还有龙，还有大头，你还别说，这你婆婆放的东西啊都不错。北洋龙，一眼开门，老货，东西都可以。哎呀，这个还是九年金发，不过这个壁面有彩，但是有点小滑丝，发丝也一般。九年金发，非常漂亮。哦，这个是八年的。哎，这个八年的状态非常好，老彩，壁面也没伤
，结上点儿。这俩是小头儿，呃，你婆婆给你的银元要换学费，啥情况这是？咱老公在外地上班嘞，没有在家啊。啊、哦。他之前转过了一万多块钱。嗯。也没有说是干啥嘞，我想着给我的是零花钱嘞。啊、哦。然后我就去买了一个金手镯。亲手镯啊，就是手上戴的。哎，是的，我就买了个这金手镯。哦，那不错呀。我前几天我不是给他打电话吗？啊。我说这小孩的学费你不得给我吗？啊。然后他说嘞，耶，前一段不是给你打过一聊了？啊。我一想坏菜了，我也没有敢给他说我买手镯了。哦，我明白了，意思就是前一段时间你老公给你转的这个学费，当时没给你说。你以为你以为是零花钱，然后买成黄金手镯了？是嘞。啊，现在要学费呢。哈哈哈哈哈。我说嘞，那都是学费。我说咋呢？我也不敢给他吭声。啊。这个人啥嘛？是我当时生完儿的时候，嗯，俺婆婆给的。啊。给的说这以后管就是管传下去，越放越值钱。那是那是，这这些都是老银元，搁谁家里都是传家宝。啊对啊，我这想着，我不再将这东西卖了，然后看能不能那玩意儿的学费吗？明白了，明白了。你意思把这些银元卖了，补把那个窟窿给补上？对，银元上这私立学校，学费嘞，反正一学期得一万多块钱。我的天哪，一个学期一万多，可不少呀！哎、啊，一个学期。啊，那你这个当时你婆婆给你银元的时候咋说嘞？这是给小孩留的。哎、啊，就是给小孩呀、啊，因为这个是传家宝，嗯，不管他值多少钱吧，是吧？你要是出手这个，呃，一般啊，是不是要跟那个你老公商量一下？你不然的话，到时候要这个传家宝银元的，想看看呢，没了，那咋弄？你这到时候再说吧。我现在我也不敢跟他说我买这东西了，对不对？嗯、他说了，他该生气了。那你不行，把那个这个手镯，你先。卖了呀？那我不能卖，我好不容易买的这，我卖了咋弄啊？买啥？我也不能卖我的金手镯啊，才买的。哦，那反正就是先把银元出手了。对。那行，我先给你估估价，你看够不够？好,好不好？可以。嗯、呃，这两块小头呢，嗯、呃，价格呢也不是太高，我看好在地面上没啥伤，这一块也就七八百块钱。嗯。哎，然后这个大头，这个八年，说实话是非常少的。你像，就总共就六块银元，里面能有八年的大头，品相还这么好，很难得。嗯，嗯哎，这个这个大八年的大头啊，好几千块一块，那值个四五千没问题。嗯，啊，那这些种类啊、嗯，但是这个就不行了，这个是九年的，虽然是金发，但是咋说呀，它有上面稍微有点擦丝，这也就一千多块钱。那你再看那俩啊，嗯，这俩龙呢？也是非常少见的北洋龙嘛，地面上没啥伤，也是老包浆。像这一块呢，也能给个三千五，一块三千五。哎，那总共下来反正也就一万多块钱。那这够了，够了，够了，够了啊！那就确定要出手了。你肯定得出手，这不出手，这回家咱解释哎，解释不了啦。啊，那行那行，我那我就下面都给你好好算一算，行吧？走走走啊！好好好，好嘞。你好，想弄点啥？老板，你给我看看这两块这，值钱不值钱？值钱不值钱？哟，还是两块老包浆的大头，不错。一眼开门，都是民国三年的，没什么版别。不过像这个是一眼开门的，呃，你这是准备要出手还是怎么着？呃，不出手，我都过来看它值钱不值钱。啊、哦，值钱不值钱？对。那咋说呀？像这一块银元现在也是一千多块钱呢。这一块这值一千多的吗？啊，两块就两千多。我不知道它的价值，哦、我想过来问问。这一块这小小的东西，给值一千多啊？那是，那能值那么多钱？咋回事？这当时是俺爷留下来一百块银元。一百块银元？对、啊。我天天哪，老爷子这留的不少啊！这可是一笔不小的财富。当时俺不知道它的价值。啊、哦。分给俺大伯五十块，分给俺家五十块。哦，但是俺爸走的早，那时候我才十五六岁。哦，俺大伯还把我放不好了，还把丢了、嗯，他先暂时给我保管。哎，那挺好啊，那确实年纪轻轻的，很容易把它弄丢，或者有的时候一缺钱把它卖了，因为毕竟是传家宝，是吧？是的，是的，本身年龄小，是吧？啊、嗯。
，那我现在也结婚了，有小孩了，我想着去找俺大伯、啊、去要过来，是吧？啊，把姻缘要回来。对，要过来，本身俺爷分的家产都集中俺大爷都给他了。哦。我去找俺大伯要的时候，俺大伯他都给我拿了两块。拿两块？对呀、啊，就拿这两块。这是啥情况呀？这是？对呀、啊，当时俺爷说好了，一家五十块，但是给我两块啊，两块那是俺大伯的，我也没有说啥，我都过来叫你看看他值钱不值钱。哦。他不值钱了，我都不找他要了。嗯。如果你看你这说一块一千多，也不是一笔小钱是吗？那是，那不是说三十五十、三百五百的。对对。这一家五十块，就光是大头，光是普通的大头，也也就五六万了。是嘞，是嘞。啊。我真没想到俺大伯是这样的人。哦。那当时俺爷说好了一家五十块是吧？那是。这现在俺大伯说，那之前的东西都是传男传不传女的，我是个女孩。哦。不给我了，给你两块都不错了。哎呀，这不行，你这咋弄？哪有这样做事的呀？对呀、啊，再说俺大伯你是个长辈的是吧？嗯。本身俺家里也困难，你不能说没着俺东西不给俺，对不对？对呀、啊。当初俺爷说的清清楚楚的，一家五十块。那是啊。直到现在，他给我了两块，你说这算啥回事，对不对？啊。再有这一块，这也值一千多了也。嗯。那我得回去给俺给俺大伯要。嗯。本身俺大伯他都赚着便宜的。啊。俺爷留下来的钱、房子、地、啊、都给他了。啊，都归大你大伯了。对，都给俺大伯了，我都没有计较，本、啊、身我年龄也小。那是。但是这这医院。是啊，也清清楚楚说了，一百块一家五十块啊，这是该我应得的是吧？那是。要过来。那对，那你这虽然是亲人，亲大伯呢，但是你也得给他讲讲理，讲讲这个事儿，是不是？是的。哎，这事儿弄的。老板，你可确定吗？这一块这值一千多吗？嗯、呃，确定。你你要是不信的话，这两块我可以给你收了，一块我可以给你拿一千一。一块拿一千一。对，两块两千二。那我先不卖了，我先回去再给俺大伯要够五十块，我再卖给你。行行行，嗯，那确实，哎呀，你说长辈做成这样，也确实让人失望。确实。嗯，回去好好商量商量，你再找找其他的亲戚，一起把这个事儿说开了，好好商量，尽量别吵架，行吧？嗯、好好。哎呀，你看这这老人这当的，说实话太那个啥了。长辈得个长辈的样，是吧？对对对对对对。嗯